Internet, WLAN, Fernsehen schauen über Internet. Darüber möchte ich berichten und meine Erfahrungen hier weitergeben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben jetzt ja seit etwa einem halben Jahr Oyster Connect auf unser Mobil gebaut und eingebaut und haben die jetzt auch schon das Gerät ausgiebig genutzt. Darüber möchte ich berichten, aber später hole ich mir noch meinen Freund Horst dazu. Der ist so ein bisschen Spezialist, was Fernsehschauen über Internet betrifft. Und das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Viele haben ja heute gar keine Satellitenschüssel mehr, sondern schauen Fernsehen übers Internet. Und darüber möchten wir dann auch noch berichten. Aber jetzt geht es erstmal los zu meinem Gerät hier, mein Oyster Connect. Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Grundsätzlich muss man sagen, alle kochen nur, die solche Geräte herstellen und verkaufen mit Wasser. Und Wunder gibt es nicht. Da muss ich ja als erste Thema ist dann WLAN. Wenn ich auf einem Stell- oder Campingplatz komme, so wie hier jetzt in Spanien, der stark belegt ist und wo kaum freie Plätze sind und 100 Leute gleichzeitig im Netz sind, im WLAN-Netz sind, dann ist es ganz klar, dass das Netz automatisch langsam wird oder teilweise gar nicht mehr funktioniert. Dann nutzt es einem auch nicht ein Gerät wie Oyster Connect oder Tele, ich weiß gar nicht, wie das noch heißt von Horst, das Gerät, äh, Teletonica heißt es, glaube ich, richtig. Und äh, diese Geräte nutzen einem dann auch nichts. Äh, wo nichts mehr ist, ist nichts mehr. Da ist der Empfang zwar da oder das WLAN-Signal ist stark, aber der Durchsatz, das heißt diese Datengeschwindigkeit, die ist gering oder gleich null. Also muss man eine andere Lösung finden und da habe ich mich jetzt entschlossen oder nicht entschlossen, sondern ich habe hier in Spanien mir eine Prepaid-Karte gekauft und zwar gibt es hier für 20 Euro 35 Gigabyte von verschiedenen Anbietern. Ich habe mir eine gekauft von Vodafone, es gibt aber auch hier Orange den Anbieter Orange oder auch Simio. Alle bieten zum gleichen Preis 20 Euro 35 Gigabyte an. Vielleicht das mal so als Größenordnung. Wir verbrauchen etwa 1 Gigabyte pro Tag im Internet, also Rita und ich. Allerdings ohne meine Videogeschichte, da kommt natürlich erheblich mehr zusammen, das muss ich ganz klar sagen. Aber wer normal nur so im Internet mal ist oder seine WhatsApp abholt oder seine E-Mails abholt, ein paar Bilder verschickt, der müsste mit einem Gigabyte locker pro Tag hinkommen. Ich habe also über LTE jetzt gesprochen, das heißt, das ist das Mobilfunknetz, dort rüber äh, den äh, Empfang äh, mit meiner Oyster Connect gehabt und das funktioniert einwandfrei und gut. Es gibt mal hier und da Probleme, äh, dass die Karte sich aufhängt oder soll ich sagen, da muss man mal ein- und ausschalten oder das Gerät vom Strom nehmen, dann funktioniert es wieder. Das muss ich auch nochmal erwähnen, glaube ich. Ich habe für Deutschland eine flat mit dieser Flat, da kann ich unendlich im Internet surfen und so viel verbrauchen, wie ich will. Das gilt fürs Ausland in meinem Vertrag nicht. Dort darf ich dann maximal 30, weiß nicht genau, 30, 40 Gigabyte verbrauchen. Ich habe auch keinen Anbieter gefunden, der mehr anbietet. Wer sich eine Prepaid-Karte hier in Spanien zulegen möchte oder kaufen möchte, man findet fast in jeder Stadt einen Shop von Orange, von Vodafone oder welchem Anbieter auch immer. Und dort kann man so eine Prepaid-Karte kaufen. Man braucht dazu seinen Personalausweis. Der Mitarbeiter dort in dem jeweiligen Shop, der schaltet dann die Prepaid-Karte gleich frei, das muss man dort machen lassen. Das kann man schlecht selber, weil man meistens die Sprache ja auch nicht beherrscht. Also das macht er, das dauert dann das Ganze einen Moment, aber das äh, funktioniert am Ende gut. Und dann ist bei mir natürlich so, ich habe auf dem Dach meine Oyster Connect, also die Empfangseinheit. Und ich muss dort die Karte dann einsetzen. Das ist ein bisschen Nachteil bei Oyster Connect, dass man eine Leiter braucht, aufs Dach krabbeln muss und dort dann die Karte einsetzen muss. Ja, um jetzt weiter ein bisschen äh, über die Geschichte Fernsehen schauen, über das Internet äh, zu berichten, gehen wir jetzt mal rüber zu Horst und da wird der Horst auch noch was erzählen, beziehungsweise wir werden beide noch mal über das eine oder andere Thema äh, dazu berichten. Ja, jetzt bin ich bei Horst hier auf dem Platz. Äh, wir sind in Spanien, hatte ich vorhin ja schon gesagt, und wollen berichten heute über Internet, WLAN und speziell, was Horst jetzt hier heute ansprechen möchte, das ist die Geschichte Fernseh über Internet schauen. Und äh, erstmal, hallo Horst. Ah, moin, hallo zusammen. Ja. 
Okay, ja Horst, erzähl uns so ein bisschen, was, was kann man tun, damit man WLAN oder über WLAN bzw. Internet Fernsehen schauen kann. Ja, so wo ich damals den Router fest vorgestellt habe, Entschuldigung, da kam immer wieder die Frage, kann man damit auch Fernsehen gucken und so weiter und so fort. Natürlich geht das und das wissen wahrscheinlich auch die meisten, dass man das kann. Es gibt nur ein paar Voraussetzungen. Man muss einen Fernseher haben, der internetfähig ist. Oder wenn man den nicht hat, dann muss man sich so ein Empfangsgerät, das ist zum Beispiel sowas hier, das ist der Firestick von äh, Amazon, den kann ich nur empfehlen. Ich habe äh, verschiedene ausprobiert äh, und der ist mit am komfortabelsten. Also dass man überhaupt auf seinen Fernseher äh, das Signal vom Router bekommt, um überhaupt Fernsehen gucken zu können. Ja. So, als äh, zweites äh, braucht man ja, um über das Internet Fernsehen gucken, zu können ein sogenanntes Datenvolumen. Ohne Datenvolumen geht nichts. Datenvolumen heißt so und so viel Gigabyte muss man haben. Also so ein Fernsehfilm von anderthalb Stunden braucht circa ein bis zwei Gigabyte. Und da ist das, was man so auf seiner Karte hat, äh, schon schnell weg. Ne? Also ja. dann sprachst du ja im, im Eingang davon, äh, dass man sich ja hier im Ausland äh, eine Karte kaufen kann beispielsweise von, von Orange oder Vodafone und so weiter. Und das geht auch und es funktioniert auch, die man einfach in diesen Router gibt. Bei mir ist es einfach, der ist der Router im Kleiderschrank, bei dir leider auf dem Dach, <lacht> kann man nichts mehr machen, aber es funktioniert. Ne? Und nun ist es allerdings dabei, wenn man dann Fernsehen guckt, zum Beispiel das erste oder das zweite, kommt plötzlich, ploppt da ein Bildschirm auf, sagt, diese Sendung ist wie ihre Region, äh, nicht geeignet, kann man nicht sagen, wie soll ich sagen, nicht, äh, keine gesperrt oder auch keine rechtliche Handhabe, dass man das empfangen kann. Ist natürlich äh, super ärgerlich, aber äh, es ist auch zu umgehen. Dann haben mich viele angeschrieben und die haben gesagt, da, ich möchte gern so einen VPN-Tunnel, nennt sich das, haben nach Deutschland. Dann wird quasi dem Internet vorgegaukelt. Ich befände mich noch in Deutschland und somit werde das umgangen. Also würde ich dann immer weiter Fernsehen gucken können, auch erste, auch zweite und so weiter. Es ist, sage ich es mal so, ein bisschen kompliziert in der Einrichtung und es kostet auch Geld im Monat, sowas zu machen. Es gibt auch einen freien Open VPN, aber wie gesagt, für den Otto Normalverbraucher und den normalen Camper ist das ein bisschen kompliziert in der Einrichtung. Also ich habe es nicht gemacht, ich habe eine andere Lösung gefunden. Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir das nochmal sagen. WLAN ist schwierig, über WLAN Fernsehen zu schauen, gerade hier auf den Stell- und Campingplätzen, auch in Spanien genau, allgemein, ja. weil wir einfach den Datendurchsatz nicht haben und das ist einfach zu langsam, das Netz, um sowas machen zu können. Also wer äh, meint, dass er das auf den Campingplätzen äh, sein Fernsehprogramm komplett über das WLAN-Netz bekommen kann, der muss sich auf lange Abende ohne Fernsehen einstellen. Also ich habe bis jetzt noch keinen äh, Campingplatz erwischt, wo das konstant lief oder er war ewig am Laden und dann hörte, ging gar nichts mehr. Nicht? Die Frau hat sich schon ein gutes Buch genommen, weil das hatte keinen Sinn. Also das macht auch keinen Spaß. Das ist dann bei LTE, wenn es dann gut ist oder auch weniger, sagen wir äh, dann funktioniert das eigentlich alles einwandfrei. Also das kann man so sagen. Noch, ich, was ich eben eingangs sagte, wenn man eine deutsche Karte hat, also von Vodafone oder von Telekom beispielsweise, dann ist, sind diese Einschränkungen nicht da. Das habe ich festgestellt. Die denken immer noch, ich bin in Deutschland, auch wenn ich Rooming eingeschaltet habe. Also es ist so. Nun gibt es ja rtl Pro 7 und wie sie heißen, die kann ich ja ganz schwer kriegen oder nur in ganz schlechter Qualität über irgendwelche Kanäle. Äh, dann bietet sich ein Anbieter an, der nennt sich Waipu TV, sollte man mal googeln, wenn der, einer da noch nichts von gehört hat. Der hat ca. 140 Programme in HD, wohlgemerkt mit RTL Pro 7, allen drum und dran. Kostet etwa 5,50 Euro im Monat und man kann alle Programme gucken ohne Einschränkungen, ohne was. Also das geht super einwandfrei. Äh, allerdings merkt er natürlich auch, wenn ich jetzt diese Karte jetzt von, von Orange mhm. und so weiter habe, dann sagt er natürlich auch, es geht nicht. Man kann sich allerdings zu Hause eine sogenannte äh, Auslands 
Freischaltung machen. Das liegt bei 3,50 Euro im Monat und kann monatlich wieder gekündigt werden. Also wenn ich jetzt zwei Monate nach Spanien fahre, kann ich für zwei Monate das nehmen. Dann würde diese Einschränkung nicht da sein und ich könnte auch weiterhin alle Programme gucken. Und dieses Waipu hat den Vorteil, ich würde jetzt keine Werbung für irgendwas machen, das ist ja auch ein Streaming-Dienst, gibt ja Netflix und wie sie heißen, die ja zweihalshalber, die haben jetzt keine Mediathek in dem Sinne, sondern die senden einfach live die Programme, die im Moment gerade gesendet werden. Und ich kann auch aufnehmen, wir hatten eine sogenannte Aufnahmefunktion, das wird nicht zu Hause aufgenommen, sondern auf irgendeinen Server aufgenommen, bis zu... Also ich habe mal zehn gleichzeitig aufgenommen, das geht alles. Ne? Also das ist eine super Sache, wenn man draußen sitzt und sagt, heute kommt ja der Tatort, hätte ich gerne geguckt, aber draußen schmeckt das Bierchen mit Kollegen oder mit, mit hier anderen Camper natürlich auch gut. Dann ist sowas ohne weiteres möglich und man kann es dann auch jederzeit sich dann wieder angucken. Ja, da muss ich mal eingreifen. Ich habe das bei dir gesehen. Du hast das Ganze ja auf dem Handy und kann das, kannst es damit steuern. Du kann, Ganz nimmst, genau. du nimmst also oder wie siehst du. Eine Programmzeitung habe ich denn. Programmzeitung nimmst du so Tipp einmal drauf und schon wird es aufgenommen. Wird es aufgenommen auf dem Surfer irgendwo. Ja. Hast du nichts mit zu tun. Ganz aber genau. du kannst es später dir anschauen. Ja. Und alles wie gesagt in, in HD. Ja. Okay. Und das Ganze kostet für Deutschland 5 Euro. 50, 50. Also 50. bis 95, je nachdem, über welchen Anbieter man das bestellt. Irgendwo kriegt man noch kleine Rabatte. Ja. Also ich zahle 5,50 Euro im Monat. Und das ist wirklich eine Sache, die sich lohnt. Also für uns, das ist genau das auf uns zugeschnitten. Ich brauche nicht irgendwelche wilden Sachen streamen und so weiter. Ne? Gut, äh, einige haben da andere Wünsche, aber ist eben so. Ne? Und Sky geht übrigens auch über dieses, äh, nicht über diese, äh, aber über... Dieses, dieses Teil. Ja, also diese ganze Geschichte macht das, was du gerade ja. erklärt hast hier mit bei Waipu ja. für 5 Euro noch was. Ja. Das kannst du über diesen Stick machen. Ja, kann ich alles darüber machen. Ne? Ja. ja, okay. Es gibt ja inzwischen, ich glaube, man nennt sie Smart TV. Ja. Die Geräte, Fernsehgeräte, die haben Internetzugang und haben eine Verbindung zum Internet mhm. oder WLAN. Und die brauchen natürlich so einen Stick nicht. Da kann ja, man die, die, die modernen Geräte haben das drin. Ja. So, jetzt muss ich noch etwas sagen. Wenn man zu Hause einen Vertrag hat, beispielsweise bei Vodafone, der nennt sich ja Red-Vertrag oder bei äh, Telekom, heißt ja Magenta oder so ähnlich, also weißt du genau nicht, dann hat man die Möglichkeit, äh, einen sogenannten bei Vodafone einen Videopass freizuschalten. Der ist kostenlos im, im Vertrag mit drin, wissen die wenigsten, muss aber erst freigeschaltet werden. Ja. Dann kann ich dieses, äh, was ich gerade sagte, dieses Waipu gucken, ja. ohne dass das von meinem äh, Datenkontingent abgeht. Ah, ja. Nicht? In Deutschland unbegrenzt, im, so wie ich war, im Ausland etwa, also jetzt möchte ich nicht lügen, auf 45 Gigabyte. Und das ja. sind schon etliche äh, äh, Sachen, die man da gucken kann. Kann man, kann man etwa sagen, datenvolumenmäßig, was kostet jetzt eine Stunde Fernsehen gucken? Ja, was ich eben schon sagte, ein bis zwei Gigabyte, äh, so ein anderthalb Stunden Film, also sagen wir, Daumen, äh, eine Stunde, ein Gigabyte oder ja. etwas mehr. Etwas ja, ja. mehr ne? Okay, dann muss man natürlich auch ein bisschen haushalten, je nachdem, wie viel ja. Datenvolumen man hat. Ja. Aber funktioniert erst rein und ohne Störungen und so weiter. Also ich bin mit der Geschichte besten zufrieden. Zumal hier in Spanien ja auch manchmal wenig arge Lüftchen herrschen, sag ich mal, um nicht Stürme zu sagen. Da haben wir es schon gehabt, dass wir drei Tage die Antenne überhaupt nicht rausfahren konnten. Also ja. wie gesagt, ich habe noch eine Satellitenanlage obendrauf. Also ja, ja, ja. der Einfachheit halber geht das auch einmal frei. Ne? Ja. Bloß ich habe dann, weil ich nichts extra bezahle, RTL Pro 7 und so weiter nicht in HD, da müsste ich ja extra bezahlen. Ne? Mhm. Das wäre dann mit dieser Waipu-Geschichte schon mhm. äh, erledigt. Ne? Ja. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was erzählt zu äh, Fernsehschauen über Internet. Jetzt vielleicht noch mal kurz auf deinen Router. Darüber haben wir ja mehrfach berichtet schon. Ja. Und äh, jetzt hast du inzwischen ja auch Erfahrungen gesammelt mit dem Router. Ja. Äh, ich habe schon mal so grundsätzlich gesagt, Wunder können diese Geräte alle nicht. Ja. Äh, aber wie sind deine Erfahrungen mit deinem Gerät? Ja, also das mit den RT, äh, RT, sag ich schon. LTE klappt erst rein. Ja. Ich habe mir es abgeschmückt, mich überhaupt noch in einem äh, WLAN-Netz hier auf dem Geringplatz einzuhaken äh, und machen das nur noch über die, äh, ich habe also auf meiner Originalkarte 30 Gigabyte von zu Hause aus mhm. und holen wir hier dann äh, so eine 35, wie du schon gesagt, Gigabyte Karte ja. für das normale Internet. Mhm. Äh, ich wurde auch des Öfteren angeschrieben, weil meine Antenne ja draußen ist und dieses WLAN-Netz ja draußen aufgebaut wird. Ja, ja. Die hatten Bedenken, dass dann noch genug reinkommt äh, in 
in das Mobil, weil das Mobil ja teilweise bei manchen noch aus Alu besteht. Und es, also wie gesagt, bei mir funktioniert es, aber wenn einer ganz sicher gehen will, kann sich hier so ein altes Ding holen. Hier, die gab es mal früher auch von Vodafone, das ist so ein Huawei Router, den aber als Assess Point schalten lassen und den einfach in die Lahnbuchse. In die Lahnbuchse. Das sind vier Stück bei, bei, bei dem Route ja, 11. Ja. In irgendeine steckt er die rein und, und den nur einschalten. Dann sendet der auf. Das ich habe diesen jetzt WLAN-Netz, ein zweites WLAN-Netz. Genau. Und zwar dieser sendet jetzt auf Kanal, beispielsweise Kanal 11. Ja. Und der oben drauf, der vom Route mhm. äh, 11, der sendet auf Kanal 7, meinetwegen. Ja. Ja. Ne? Ja. Und somit habe ich zwei Netze. Also ist das ist das WLAN im Mobil genau. ja. super. Wenn ich es innen nicht mehr brauche, kann ich den ja einfach ja, rausziehen. Ja. Also hat, hat man beides. Ja. Ohne großen Aufwand und ohne große äh, Geschichte. Ne? Ja, da muss man jetzt, was ich vorhin schon mal angesprochen habe im Eingang, dass diese Router, egal ob es jetzt der von Äußer ist oder deiner von Teletonica, die haben alle, oder auch weitere, die haben alle das gleiche Problem. Da, wo kein Datendurchsatz ist, können ja. sie nichts machen. Und da muss man sich, das, darüber muss man sich im Klaren sein. Und da ist dann nur der einzigste Ausweg, dass man sich eine Prepaid-Karte Prepaid holt und äh, damit dann arbeitet. Ja, ganz genau. Was ich noch abschließend noch sagen möchte, ich hat, wir hatten ja damals den Film, gemacht wie über die Teltonica, die bei mir drin ist. Ja. Ich muss sagen, für den muss ich zugeben im Nachhinein, für den Otto Normalverbraucher ist das Gerät, was ich habe, einfach etwas kompliziert. Und viele haben auch geschrieben und sind da nicht mit klar gekommen, allein die Einrichtung und jedes Mal äh, ins Menü gehen und irgendwas umzuschalten und so fällt vielen schwer. Es gibt leider keine einfache App. So wie Einfach am Telefon, zack, drückt darauf, drückt darauf und schon ist, mhm. ist alles okay. Man muss sich schon ein bisschen da reinknien mhm. und das ist nicht jedermanns Sache. Muss ich, nicht, dass das damals so geklungen hat, also das ist hier super, alles easy und, äh, und das geht dann alles so. Es funktioniert gut, wir haben viele geschrieben und sagen, sind da super mit zufrieden, aber sie mussten da sich, sich mit, ja, mit und, ja, ja, das ist leider so. Ne? Funktionieren ja. tut es gut. Ja. ja, wir haben ja jetzt gerade diesen kleinen, einfachen Router hier auf dem Tisch liegen. Die gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Ja. Wer jetzt also so ganz normal arbeitet, jetzt vielleicht nicht profimäßig oder beziehungsweise nicht meinetwegen als äh, seinen Beruf ausüben muss im Ausland und äh, der kommt also mit so einem Router auch, 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 klar, auch ne? klar. Der reicht also meiner Meinung nach dann voll aus. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen kleinen, die gibt es ja jetzt, die sind ja jetzt viel flacher, kleiner und schöner, ja. die gibt es von allen möglichen Anbietern, ja. jetzt mir diese Karte hole, Vodafone, Orange und so weiter, stoppt die da rein, macht, baue das WLAN-Netz auf, dann kann ich Fernsehen gucken. Ja. Ja. Ne? Ja. Also die, diese Sticks, dieses hier zum Beispiel, braucht ein WLAN-Netz. Ja. Der kann sich nicht einfach, hier kann ich keine Karte reinpacken, nee. der kann nicht äh, äh, irgendwo was empfangen, das geht nicht. Das muss ein, also ein Router muss erstmal da sein, entweder A, dieses hier, äh, was auf dem Platz ist mhm. und das muss er auch als sogenanntes Heimnetzwerk erkennen. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert es nicht. Okay, jetzt haben wir eine ganze Weile hier was erzählt <lacht> und viel Technik, äh, viel Technik heute, genau. Aber es kamen auch immer wieder Fragen dazu und äh, deshalb haben wir das mal aufgegriffen und äh, haben darüber berichtet. Ja, Horst, äh, mir fällt dazu im Moment nichts mehr ein oder ist da ja, bei dir so, noch? Äh, falls äh, noch irgendwo Fragen sind, nachher einfach mal schreiben. Du schreibst ja die E-Mail-Adresse drunter ja. und äh, ja. wir, wir hören natürlich auch gerne von euch, äh, wenn ihr Feedback gebt oder wie auch immer oder Kommentare schreibt zu dem Video, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt oder vielleicht gibt es irgendwas, was wir nicht kennen, sind wir natürlich heilfroh, wenn ihr darüber berichtet oder uns schreibt. Ich blende meine E-Mail-Adresse, wir haben inzwischen eine E-Mail-Adresse, äh, die Haku Technik heißt und äh, dort erreicht man den Horst dann und der äh, antwortet versucht dann auch dort. Es. Er versucht äh, auch äh, zu antworten, nicht, aber versucht auch zu erklären, beziehungsweise wenn Fragen dort sind, die zu beantworten. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.